Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas por más de 6 horas. Permaneció bloqueado el puente internacional Rumichaca debido a protestas de los venezolanos que permanecen estancados en territorio colombiano sin poder legalizar su ingreso al Ecuador. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. El requerimiento de visa rige desde hoy y eso ha ocasionado el descontento de muchas personas que buscan pasar desde Colombia. Empezamos en directo con Jairo Jacome desde el Límite Político Internacional. Hola Jairo, buenas noches. Cuéntanos cuál es la situación, por favor. Gracias, buenas noches. Así es, la protesta genera caos vehicular, pérdidas económicas y malestar ciudadano. Sin embargo, los extranjeros no están dispuestos a ceder. Tenemos un informe. Veamos. Con gritos, los extranjeros se tomaron el ducto internacional pasadas las 13 horas, pidiendo el ingreso a Ecuador sin visa, pues dicen es un país de tránsito. Vine a buscar mi familia, tengo PPT peruano y el pueblo de Ecuador no me deja pasar. No, no deja pasar. La protesta impidió el paso vehicular e intercambio comercial, usando a niños y mujeres como escudos para evitar el desalojo, sin aceptar mediación alguna. Ya son políticas de Ecuador, no son políticas de Colombia. Señora, en el puente no pueden estar, por favor. Las autoridades de Carchi y Nariño se concentraron en Rumichaca a fin de analizar la situación y socializar las políticas migratorias. Eh, con el fin de poder, vuelvo y repito, garantizar la seguridad de estos ciudadanos que hagan su tránsito en, en paz. No podrán ingresar, por eso el control es estrictamente en el, la línea limítrofe. Sin embargo, el pedido de los extranjeros es una prórroga para ingresar solo con pasaporte o tarjeta andina. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Bien, pues también cabe resaltar que un ecuatoriano de 58 años de edad, residente en Venezuela, falleció lamentablemente aquí en el límite internacional por problemas de salud. Esto no tiene nada que ver con la protesta que se está realizando. Con este informe retornamos a estudios. Buenas noches. Buenas noches, Jairo. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra en los próximos minutos en el puente Rumichaca. Bueno, y venezolanos en Ecuador empiezan a completar los requisitos para solicitar una visa en el país. Los que llegaron antes del 26 de julio, la visa humanitaria es una opción, mientras los que llegaron en el último mes deberán aplicar a cualquiera de las 18 visas temporales. Veamos. Esperan su turno con los documentos en mano. Quieren completar los requisitos para obtener una visa, ya sea para permanecer en Ecuador o para irse a otro país. Aquí obtienen el documento de antecedentes penales. Regularmente tenemos un flujo de entre 30 a 40 personas. Hemos sufrido un incremento de hasta el 100%, es decir, hemos tenido que duplicar el esfuerzo para poder atenderles a todos. Y es que según el decreto ejecutivo, los venezolanos deben regularizarse y para eso necesitan los antecedentes penales de Ecuador, de Venezuela y el pasaporte. Pero este proceso que inicia en octubre solo será para quienes ingresaron al Ecuador hasta el 26 de julio. Lo queremos sacar antes porque se va a empezar a colapsar todo. Janet se lleva seis meses aquí, pero aún no sabe si acogerse a la visa humanitaria o a la de la UNASUR. No sé cuál es la diferencia que hay, si me va a beneficiar una más que otra, eso no lo sé. El proceso de regularización concluirá el 31 de marzo del 2020. ¿Pero qué pasará con los ciudadanos venezolanos que ingresaron al país entre el 26 de julio y el 25 de agosto, pues según la Cancillería ellos no podrán optar por este proceso de regularización y por eso deberán pedir otro tipo de visa. Para ellos existen 18 tipos de residencia temporal a la que pueden aplicar. Cristian, por ejemplo, quiere acogerse a la visa UNASUR. Porque es la que me trae más beneficio, por lo que yo quiero tener más... O sea, quiero sacar la licencia y tener este trabajo y toda esa cuestión. La regularización es para quienes ingresaron por los pasos oficiales y cumplieron la ley. Aunque algunos hayan ingresado con tarjeta andina, deben obtener su pasaporte, lo cual también será una dificultad para los migrantes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Revisamos otros temas. La oficina paralela en la que trabajaban funcionarios de la presidencia de Rafael Correa fue previamente equipada para lo que Pamela Martínez llamó misiones reservadas. Esta oficina estaba ubicada en el edificio Concord en Quito. 
En tres meses de investigación del caso Sobornos 2012-2016, la Fiscalía ha confirmado denuncias que datan de hace una década. El gobierno de Rafael Correa mantenía el control casi total de la justicia y ahora se sabe que para ello montó una oficina paralela. Este correo electrónico documento judicializado en el proceso muestra que en julio del 2011, el encargado de ubicar la oficina para las actividades paralelas era el hermano de Pamela Martínez, Jorge Martínez, también asesor de presidencia. Según el correo, la oficina en Quito era para el equipo de trabajo, con miras a seguir ocupándola para misiones futuras reservadas. Es la oficina 2C, en el edificio Concord, al norte de Quito. Jorge Martínez, hermano de Pamela, detalla las características que debía tener la oficina, entre ellas, seis computadoras, internet ilimitado, un celular abierto sin identificación del número que llama para el jefe del equipo, sellos de reservado y confidencial, equipo audiovisual de grabación, y todo, según Jorge Martínez, para comenzar la operación. Con un arriendo superior a mil dólares mensuales en la oficina del Concord tenían ingreso únicamente la gente de confianza del gobierno. En la lista, Pamela Martínez, Robert del Hierro, Cristian Paredes, Laura Terán, Nelson Yagual, Gregorio Castellanos y Gabriela Vargas. Eran los encargados del seguimiento de temas de interés del primer mandatario, como los juicios del 30S, nombramiento de jueces, sanción a otros, concursos y más. En este centro de operaciones financiado por el Estado con funcionarios a sueldo, constantemente se realizaban reuniones y así lo reflejan otros correos como este de febrero del 2015. Laura Terán reporta la agenda de Pamela Martínez y en ella una cita en el Concord, la oficina paralela del gobierno de Correa. Fausto Yepes, 24 horas. A propósito, el interés del expresidente Rafael Correa por los casos judiciales relacionados al 30S quedó evidenciado en los correos de Pamela Martínez y también de Laura Terán, su ex asistente. Un seguimiento jurídico comandado desde Carondelet y por el cual se reunía un selecto gabinete. Uno de los hechos que marcó la historia del gobierno del expresidente Rafael Correa y en el que basó gran parte de su popularidad, sin duda fue el 30 de septiembre de 2010. Una revuelta policial que cobró la vida de cinco personas en Quito, ocho más en el resto del país, y por la cual se abrieron múltiples procesos judiciales. El interés del Ejecutivo era evidente y el seguimiento sin ningún tipo de reparo se daba desde la cabeza de gobierno. Así lo evidencian los correos de la ex asesora del despacho presidencial. Presidencial Pamela Martínez con la planificación de una reunión para poner en conocimiento del presidente el estado procesal de los juicios relacionados con el caso. A dicha reunión, según este cuadro, debían acudir. El expresidente Rafael Correa, el exfiscal general Galo Chiriboga, el entonces secretario del presidente Gustavo Yalc, el exministro de gobierno José Serrano, la exministra de justicia y actual secretaria jurídica de la presidencia Joana Pesantes, la exasesora presidencial Pamela Martínez, el abogado de Rafael Correa Caupolicano Ochoa y el expresidente del Consejo de la Judicatura Paulo Rodríguez. La fecha sugerida para la reunión el 8 de marzo de 2012. El encargado de dar seguimiento a los casos relacionados con el 30S era Robert del Hierro, quien se desempeñó como gestor de gobierno en la Presidencia de la República entre 2011 y 2017. En uno de los correos enviados a Pamela Martínez el 30 de julio de 2012, le daba los últimos detalles del caso en contra del mayor retirado Fidel Araujo, acusado del supuesto delito de incitación a la rebelión. Debido a nuestra insistencia, dentro del expediente, el día de hoy se va a notificar la resolución de la sala, negando la aclaración solicitada por el capitán Fidel Patricio Araujo López. Un mensaje similar fue enviado el 8 de agosto de 2012, esta vez de informa sobre la indagación previa por el supuesto plagio al expresidente Rafael Correa, el 30S, y añade. Doctora. Me pude dar cuenta de la displicencia de la fiscal en cuanto al tema que se investiga. Solo ha remitido dos oficios, pero lo grave de todo esto es que ni siquiera tiene esta fiscal el comedimiento de ella tomar la versión del señor presidente. Una vez que se dio cuenta de mi posición firme, se dio, pero sentí que ella no es la persona correcta para esa investigación. 
Procesos orquestados desde Carondelet para posicionar mediáticamente a un gobierno a costa de la libertad de sus servidores policiales. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Luego de cuatro días del accidente de la avioneta de Amazonía Verde en el río Coangos, en la provincia de Morona, Santiago, los rescatistas recuperaron hoy un solo cuerpo de los cuatro desaparecidos. El fuselaje de la nave se encuentra bajo el agua. Los equipos de rescate de la Policía Nacional, Ejército y Cuerpo de Bomberos, hasta la tarde de este lunes, únicamente han logrado rescatar un solo cuerpo de los cuatro ocupantes de la avioneta Cessna 182 de la compañía Amazonía Verde, accidentada el pasado viernes en el río Cuangos. Se ha logrado rescatar el cadáver de una de las integrantes de la avioneta, es la señora Josefina Huachapá. El, el cadáver se encuentra en la pista aérea de Guarinza. Eh, aspiramos que hasta las cinco y media de la tarde se concluya con el rescate de las otras víctimas. Un rescatista del cuerpo de bomberos de la Shell reveló que en el fuselaje de la nave que se encuentra sepultada en el fondo del río no se encontró los cuerpos de los demás ocupantes. Los cuerpos eh, aparentemente salieron despedidos de la avioneta. Todavía continúa la búsqueda porque eh, está, está, no, no, no se encuentran en la, en la avioneta. ¿Han salido por la fuerza del agua? Eh, sí, porque la, una parte de la avioneta se encuentra eh, despedazada y sumergida. Ante estas versiones, familiares del piloto Carlos Montenegro y los dos pasajeros aún desaparecidos reaccionaron exigiendo que se continúe con la búsqueda. Es bastante pendiente y de eso creo que el río también no da esa oportunidad de, de sacar a los, incluso a los a los que están ahí en la avioneta dentro del agua. Tenemos una esperanza que nos dé espacio para dos personas nativos que son gente nativa de allá, que tienen la fuerza, que tienen todo la fuerza y cariño para sacar a ellos. Para dar explicaciones sobre la situación, se anunció que en las próximas horas la mesa de seguridad ofrecerá una rueda de prensa. En la ciudad de Vacas, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Más noticias, la Fiscalía oficializó sus quejas ante la Judicatura por los fallos que permitieron que delincuentes sean liberados apenas horas después de ser detenidos. Adicionalmente, la entidad informó que se han emitido 38 solicitudes de controles disciplinarios. Mediante este comunicado, la Fiscalía General del Estado informó este lunes que se presentaron dos quejas ante el Consejo de la Judicatura. Una contra la jueza Tatiana Avellán Macías, quien dejó en libertad a ocho detenidos por el caso Monte Sinaí. Y otra contra la jueza Andrea Moreno, quien liberó a un sujeto acusado de extorsiones. En el documento, la Fiscalía aseguró que además se han remitido tres quejas contra jueces en las provincias de Los Ríos, Santa Elena y Azuay. Y que entre abril y agosto de 2019 se han enviado 38 solicitudes de controles disciplinarios por temas internos a la institución. Esto ocurre luego de que la semana pasada la fiscal general del estado Diana Salazar pidió públicamente a la titular de la judicatura María del Carmen Maldonado revisar el accionar de estos jueces. Maldonado por su parte insistió en que el consejo de la judicatura solo puede revisar comportamientos disciplinarios y no fallos. Es responsabilidad de cada uno de los jueces. Esas decisiones jurisdiccionales. Jaime Damerval, ex ministro de gobierno, observa este argumento. ¿Y cuáles son los actos disciplinarios? La tontería de que llegaba tarde, la tontería de que alguien bailó en un santo allí en el juzgado. Eso es lo que han conocido. Es que se necesita reformar la ley, otorgándole al Consejo Nacional de la Judicatura la facultad para conocer y sancionar los delitos. Por su parte, Vladimiro Álvarez, quien integra el comité que evalúa a la Corte Nacional de Justicia, asegura que se ha sugerido al Consejo de la Judicatura que se emprenda una evaluación en todos los niveles de la justicia. Para que sepan que tienen que ser vigilados en su conducta. Ambos coinciden en que es necesario devolver la confianza en el sistema judicial. Es decir, cada juez que no obedece lo que la ley manda o que deja de hacer lo que la ley impone hacer es un traidor a la patria. Según información del Consejo de la Judicatura, en lo que va del año se han destituido a 19 jueces. Otros 22 han sido suspendidos, mientras que 6 han recibido multas. En esta lista también constan 5 agentes fiscales a nivel nacional que han sido separados. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas. 
La Fiscalía investiga por peculado al exgerente del Hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, y otra decena de funcionarios de esta Casa de Salud. El proceso se deriva de un informe de Contraloría, donde se encontraron irregularidades en la compra de medicamentos por más de 11 millones de dólares. El informe de Contraloría realizado al proceso de compra de medicamentos en el Hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo de enero de 2015 a junio de 2018 ya está en manos de la Fiscalía. Según el ente de control se observaron varias irregularidades durante este periodo, como por ejemplo, la adquisición de medicamentos no se efectuó a través de las modalidades de contratación previstas en la ley. Tampoco se le exigió a los proveedores garantías de los productos. Todas estas anomalías habrían incrementado el costo de los medicamentos o ocasionando un prejuicio a la institución superior a los 11 millones de dólares. Por esta razón, la Fiscalía el pasado 20 de agosto inició una investigación en contra de varios funcionarios de la Casa de Salud, entre ellos Luis Jaira Lazunino, quien entonces ocupaba el cargo de gerente de este hospital, Francisco Ochoa, director médico, María Aguilar, jefa de contratación pública, José Bajaña, coordinador jurídico, Washington Ladines, jefe de hematología, Ornela Calderón, oficinista de compras públicas, entre otros. Según el el último distributivo de personal colgado en la página web del hospital, la mayoría de estos funcionarios continúan dentro de la Casa de Salud, aunque ahora en otros cargos. La semana pasada la Contraloría emitió glosas a varios de los involucrados. Solicitamos una entrevista con las autoridades de esta Casa de Salud. Aún no recibimos respuesta. Joana Ramos, 24 Horas. La Comisión Nacional de Medicamentos irá incluyendo dentro del cuadro básico de acuerdo a las solicitudes las medicinas que no entraron en la reciente actualización. La Federación Médica plantea la creación de una comisión para garantizar tratamientos de enfermedades catastróficas. ¿Cómo garantizar que nunca más la actualización del cuadro básico en nuestro país? Tome seis años. Para el exministro Luis Arracín, todo depende de quién esté a la cabeza del Ministerio de Salud. Tenemos que hacer alguna novena, alguno de los santos, para pedirle al señor que el presidente esté inspirado cuando nombre un ministro de salud y, no, y nombre a alguien que sepa de salud, que trabaje por la salud, que se interese por la salud. Pero lo que sí puede comprometerse la Comisión Nacional de Medicamentos, de la que forma parte el exministro Luis Arracine, es a ir eliminando el desfase que actualmente existe. Ellos irán revisando cuáles son los medicamentos que quedaron fuera de la última actualización del cuadro básico, de acuerdo a los solicitantes. Se hace el reajuste y se lo va codificando y arreglando y aprobando. Y una vez que esté todo eso, se presentará el documento al Ministerio de Salud para la undécima revisión, o sea, para incluirlos todos los que faltan en la undécima revisión. Desde la Federación Médica Ecuatoriana hablan de la necesidad de que exista una comisión permanente que incluya medicamentos, pues actualmente los anexos que incorporan medicinas quedan a criterio del Ministerio de Salud. Podría esta comisión, como está integrada, podría ser la función de esta comisión técnica que yo sugiero que funcione permanentemente sin ningún problema, pero falta la voluntad política, falta la legislación. Sarracín prefiere aún no dar tiempos exactos de cuándo se podría terminar el desfase que existe en la actualización de los medicamentos, como los usados para el linfoma de Hopkin, que quedaron fuera debido a que se ingresó lo revisado hasta enero del 2018. Lo que sí deja claro es que esta comisión actúa técnicamente, los problemas que existan por recursos económicos, a ellos no les corresponde. Vamos a suponer que nos dicen que hay una solicitud para el ingreso de choclomicina. Entonces, como vale 400, ya mejor ni lo estudiamos ni lo aprobamos porque es muy caro. No, señor, no nos importa un comino el precio de los medicamentos ni de dónde se va a sacar el dinero. Nosotros sabemos que la choclomicina es importantísima para tal padecimiento y como tal lo aprobamos. El resto de la parte presupuestaria no nos corresponde a nosotros. Mientras se plantea enviar a la Asamblea reformas para encontrar recursos para financiar enfermedades de alto impacto económico. Dayana Monroy, 24 Horas. Manta fue declarada en emergencia sanitaria, mientras que Puerto Viejo continúa recuperando su actividad comercial a tres años del terremoto del 16 de abril. Conozcamos qué han hecho los alcaldes de ambas ciudades manavitas en estos primer, primeros 100 días de su administración. 
Manta no solo ostenta ser uno de los principales puertos pesqueros del país, sino también una de las ciudades más pobladas de la provincia de Manabí. En las pasadas elecciones seccionales, los mantenses escogieron a Agustín Intriago como alcalde. Cien días después de haber asumido el cargo, él asegura que este tiempo sirvió para poner la casa en orden. Identificado los principales problemas que son más grandes de lo que nos imaginábamos. ¿no? Pero hay más. La ciudad tuvo que ser declarada en emergencia sanitaria. Las aguas hervidas de más de 200 mil mantenses van directo al mar y a los ríos que atraviesan el casco comercial. A eso súmele también las conexiones clandestinas, que no solamente van directo a los ríos, sino que también está conectado el sistema alcantarillado, el sistema agua lluvia. Una medida urgente que es aplaudida, sin embargo hay otros temas que también necesitan celeridad. Todo alcantarillado, las calles dañadas. Estamos inseguros porque aquí la delincuencia abunda. El alcalde confirmó que se instalaron cámaras de videovigilancia en sectores vulnerables y que en los próximos días se firmará un convenio con el gobierno para mejorar la seguridad en la ciudad. Puerto Viejo apostó por la reelección. Su alcalde durará en funciones hasta el 2023. El funcionario asegura ahora tener un plan integral para intervenir la ciudad. Nosotros tenemos un plan de desarrollo hasta el 2035 que se está cumpliendo por fases. Que en su segunda administración se priorizará la reactivación económica y la construcción de infraestructura turística. Además, resaltó que la inversión en obras aumentó de 15 a 53 millones de dólares. Hemos eliminado la mayoría de subsidios que afectaban el presupuesto municipal. Cambios que deberán ser traducidos realmente en obras. Hay quienes por más de 20 años han esperado agua y alcantarillado. Ya, el agua llega tres veces al día, la de tres veces a la semana. A veces no llega lo que es alcantarillado en alguna ciudadela. El funcionario aseguró que los trabajos de pavimentación se profundizarán principalmente en los barrios. Con cámara de Steven Romo en Manaví, Joana Ramos, 24 horas. Delincuentes armados robaron a los clientes en una cafetería en Urdesa, en Guayaquil. Entre las víctimas, un equipo periodístico de Coavisa. El propietario del local aseguró que 20 veces han sido asaltados. En la cafetería habían alrededor de ocho comensales. De repente ingresaron dos sujetos armados, insultaron a los clientes y empleados del negocio. Mediante amenazas a todos les robaron. Entre las víctimas se encontraba un camarógrafo y la presentadora de noticias de la cadena televisiva Ecoavisa. Ellos contaron los momentos de terror que vivieron. Muy temprano en la mañana estábamos terminando de, de desayunar cuando estos sujetos llegaron con un arma apuntando a todos los comensales. El más bajo me puso el arma en la cabeza. Me dijo, dame el celular que te lo guardaste en la chompa. A uno de los clientes le dispararon, quien se opuso al asalto de sus pertenencias. Pero el tipo le disparó, le disparó en dirección hacia la cara, pero como el tipo eh, eh, logró esquivarlo, entonces no pasó nada. O sea, preocupa porque esta gente está dispuesta a matar a cualquiera y todo por obtener estos objetos o el dinero de manera fácil. El señor salió ileso, el proyectil no lo alcanzó. Una vez activada la alarma por parte de los propietarios de la cafetería, los zampones abandonaron el lugar a bordo de una motocicleta. Al sitio acudieron miembros de la Policía Nacional a recabar información para identificar a los sujetos. El negocio atracado está ubicado en las calles Víctor Emilio Estrada e Higueras, en Urdesa Central, norte de Guayaquil, y no es la primera vez que ha sido visitado por los delincuentes. El dueño nos dice que ya no es la primera vez que le roban, ahí ya le han robado, sin exagerarte, me dice el señor, como unas 20 veces. Aparentemente son los mismos de siempre. En la zona existe preocupación por parte de sus habitantes y dueños de negocios. Los robos son constantes a toda hora. Piden ejecución a la Policía Nacional para que la tranquilidad vuelva al sector. Paul Tutibén, 24 Horas.